Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jeter un petit coup d'œil à la qualité du portage PC de Mad Max. Donc Mad Max, pour ceux qui n'auraient pas suivi, est un jeu AAA signé par Avalanche Studio, que l'on connaît euh, surtout ces dernières années pour Just Cause 2, euh, qui vient de sortir. Donc comme d'habitude avec les jeux AAA, généralement, euh, du moins lorsqu'ils ont euh, l'ambition d'être relativement... Euh, justement ambitieux sur le plan graphique. J'aime bien jeter un petit coup d'œil à la qualité de leur réalisation et éventuellement aux petits défauts de leur portage sur PC. Donc comme ça a pu être le cas avec mes précédentes vidéos d'impression sur portage PC, l'objectif ici n'est pas de juger la qualité intrinsèque du jeu, vu que pour être franchement honnête avec vous, je n'ai pas encore suffisamment joué. Bon, toi t'es intéressant là-haut, mais on n'a pas le temps d'aller te voir pour l'instant. Euh, je n'ai pas encore suffisamment joué euh, à Mad Max pour m'en faire une idée globale. J'ai joué un petit peu moins de deux heures, donc je ne vais pas euh, prétendre en avoir déjà une impression euh, complète, n'est-ce pas euh, Cela étant dit, je pense que je peux déjà me permettre de faire des commentaires sur la qualité et les défauts euh, de cette adaptation PC. Donc on va évidemment jeter un petit coup d'œil à tout ce qui est réalisation graphique, à tout ce qui est ergonomie, euh, afin de voir est-ce que euh, Avalanche, qui honnêtement a plutôt une bonne euh, réputation euh, à ce niveau-là, est-ce euh, que Avalanche a fait du bon travail pour porter ce jeu sur PC Donc déjà comme vous pouvez le voir, évidemment qui dit euh, jeu Mad Max dit euh, jeu dans le désert avec des voitures un peu déglingo et un avatar euh, pas moins déglingo. Euh, vous pouvez voir évidemment on peut... Jouer en voiture et sortir de la voiture si vous voulez voir la tronche de Mad Max. Euh, il s'agit euh, d'un jeu en monde ouvert. Donc en fait, tu as une multitude de, de territoires connectés les uns aux autres euh, qui euh, vont te permettre de circuler un petit peu librement et de, de faire un peu ce qu'on qu fait généralement dans, dans les jeux de ce type euh, moderne. Tu vas trouver, euh, tu vas trouver des, des objectifs qui vont être... Euh, Salut toi euh, Tu vas trouver des objectifs qui vont être tout à fait euh, procéduraux dedans, donc par exemple des bandes, des, euh, des euh, bases d'ennemis que tu vas pouvoir attaquer. Euh, là par exemple cette espèce de gigantesque feu là, si je le détruis ça va réduire la... Ouais, ah, c'était pas vraiment idéal, on va peut-être essayer au grappin hein, plutôt là-dessus. Euh, ça va réduire la présence euh, des, des méchants de, de, du jour dans la région. Donc c'est un jeu euh, qui, euh, évidemment, a son scénario, mais qui est avant tout euh, basé en monde ouvert. Et évidemment, d'un point de vue réalisation, c'est... Euh... Disons, c'est toujours une ambition qui est euh, risquée, le monde ouvert. Il y a beaucoup de jeux qui le font très bien. Euh, je pense notamment à GTA, je pense notamment à Mordor euh, récemment, Shadow of Mordor l'avait plutôt bien fait. Euh, et il y a beaucoup de jeux qui le font également très mal. Donc euh, c'est évidemment important sur le plan technique euh, de voir comment ils sont démerdés avec le monde ouvert. Alors déjà la première remarque je pense qu'on peut faire d'un point de vue de la qualité euh, de ce portage sur Mad Max, c'est que c'est indéniablement un jeu qui est très beau. Hein. Euh, D'un point de vue technique, la réalisation est bonne. Euh, c'est probablement pas le plus beau jeu ni le plus beau monde ouvert euh, qui est sur PC. Je pense que cette référence euh, est encore entre les mains de The Witcher 3 à l'heure actuelle. Mais c'est clairement un jeu qui est beau. Il euh, n'y a, a pas à dire. Je dirais également que, au delà de la simple, disons... Euh... Ah, décidément, on va pas me foutre la paix. <rire> Au-delà de la simple... Euh... Euh, réalisation technique, je dirais que c'est également un jeu qui, artistiquement, est, est vraiment pas mal. Ils ont fait un... Un joli effort, je trouve. Euh... Tu veux pas sortir de ta caisse, toi, qu'on règle ça euh, Non Tu veux pas euh, Ils ont fait un, un bel effort, je trouve, pour donner un côté euh, très euh, destroy à la palette de couleurs, je trouve. Euh, le, le côté très rouillé, très criard, euh, je le trouve vraiment pas réussi. Ouais, tu fais-moi le malin quand t'es plus dans ta caisse, hein, hein Tu fais-moi le malin, là. Fais des petites roulades. Voilà. Tu vas me laisser parler, oui donc, euh, ouais, je trouve qu'ils ont fait un, un très beau boulot sur la direction artistique. Euh, D'un point de vue réalisation, c'est, comme je l'ai dit, un jeu qui est très beau. Euh, la skybox, donc, pour le ciel, est vraiment classe. Euh, le désert est vraiment très, très stylé. Euh, J'espère qu'on va peut-être avoir une tempête de sable euh, pendant la vidéo. Alors, malheureusement, elles sont un peu imprévues, donc je peux pas euh, nécessairement les voir venir. Parce que les tempêtes de sable sont vraiment euh, assez splendides, je dois dire. Donc, du point de vue, euh, disons, de, de l'ambition, déjà graphique du jeu, c'est un jeu qui est clairement 
bien réalisé, ça ne fait aucun doute. Et comme vous l'avez déjà probablement remarqué également euh, depuis tout à l'heure que je suis en train de, de tourner un petit peu en rond sur ce petit lopin de sable là, euh, c'est également un jeu qui tourne vraiment très très bien. Euh, je dois dire que probablement de tous les jeux triple A que j'ai pu... Euh inspecté ces derniers mois et même euh, probablement sur euh, l'année passée euh, c'est probablement le, le jeu qui tourne le mieux je dirais euh, c'est non seulement un jeu qui maintient un frame rate élevé mais qui en plus euh, ne ne se laisse vraiment pas intimider par grand chose il y a une tempête de sable qui arrive le jeu on a absolument rien à secouer tu perds pas une image par seconde euh, à ce niveau là il n'y a vraiment pas grand chose à dire euh, le jeu est beau et le jeu tourne comme une balle. Ça, c'est vraiment euh, pas quelque chose qu'on peut remettre en doute. Alors, je rappelle que j'ai un PC euh, relativement puissant, vu que je dispose euh, d'un... On va aller leur péter la gueule. Euh, je dispose d'un i7 4770K. Ouais, vous avez raison, les mecs, restez en dehors de votre bagnole, c'est une bonne idée. D'une GeForce 970 GTX. Merde, ils sont rentrés dedans. Et de 32 Go de RAM. A noter que je suis toujours sur Windows 7. Hein, J'ai pas encore euh, passé le cap à Windows 10. Donc je ne peux pas vraiment me prononcer euh, pour savoir si le jeu tourne bien sur Windows 10 ou pas. Mais euh, vraiment, j'ai eu aucun problème de framerate sur le jeu. Il tourne euh, comme une bombe de balle. Il n'y a vraiment pas de souci. Je crois que même Shadow of Mordor, qui pourtant tournait vraiment bien à la sortie, je crois que même Shadow of Mordor tournait pas aussi bien. Donc euh, évidemment, là-dessus, on ne peut qu'applaudir euh, les développeurs. C'est du bon boulot. Euh, vous avez euh, un framerate qui va être extrêmement élevé à tout moment. Euh, je crois même que le framerate est absolument pas limité. Donc si vous avez un, un, un écran et une machine qui le permettent, vous pouvez vous permettre justement de faire péter le framerate au-delà des 150 images secondes si ça vous fait délirer. C'est... Euh c'est vraiment pas un souci à ce niveau-là. Tiens, on dirait que le temps est en train de se gâter. J'espère qu'on va se manger une tempête de sable, ce serait cool. Euh, mais malheureusement, elles sont assez occasionnelles, donc euh, c'est difficile de savoir si ça va être le cas. Parce qu'elles sont vraiment, vraiment stylées, les tempêtes de sable, pour le coup. Donc ouais, que côté framerate, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. À ce niveau-là, le jeu est irréprochable. Alors, est-ce que ça veut dire que le jeu est parfait d'un point de vue graphique euh, Je dirais non. Euh, c'est un jeu, comme je l'ai dit, qui est très beau et qui tourne très bien. Cela dit, c'est également un jeu qui a quelques petits défauts. Euh, comme souvent avec les jeux en monde ouvert, euh, c'est un jeu où parfois les textures sont pas toujours très très propres. Euh, je pense notamment à certains endroits sur le protagoniste, ce qui est vraiment un peu dommage, parce que bon, le protagoniste c'est un peu le mec... Ah tu fais moi le malin sniper là. Euh, Le protagoniste c'est un peu le mec que tu vas voir euh, très régulièrement, et honnêtement certaines de ces textures euh, sont peut-être pas aussi... Euh... Glorieuse qu'elles auraient pu l'être. Je ne sais pas si je peux vous le montrer, mais c'est surtout dans les cutscenes. Euh, on peut voir notamment que euh, la, la texture de, de sa peau est pas vraiment très 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 belle. Euh, ce, qui est, ce qui est un peu regrettable. Donc euh, lors, lors des cutscenes du, du scénario, évidemment, la caméra va zoomer euh, sur les personnages. Et tu peux remarquer que les, les textures de peau sont, sont peut-être pas euh, ce qu'il y a de plus... Euh, Oh shit, c'était pas une bonne idée, ça j'avais pas vu le lance-flamme. Euh, les textures de peau sont peut-être pas ce qu'il y a de plus glorieuse, je dirais, donc ça c'est un peu regrettable. Il euh, y a également quelques petits soucis à ce niveau-là, du point de vue de euh, peut-être des rochers et compagnie, mais j'aurais tendance à plus le pardonner, ça, dans un monde ouvert. Euh, le fait que les cailloux soient pas toujours euh, ce qu'il y a de, de plus classe euh, à 100% du temps, disons. Euh, parce qu'honnêtement, t'as as quand même une portée de vue de psychopathe hein, euh, dans le jeu. Euh, je peux peut-être d'ailleurs vous montrer euh, si je sors mes jumelles. Euh, C'est euh, clairement un jeu dans lequel tu peux voir relativement loin. Et euh, généralement, si tu peux voir, tu peux y aller. Donc à ce niveau-là, j'aurais vraiment tendance à aisément lui pardonner peut-être les, euh, les textures parfois un peu baveuses, un peu boueuses qu'il peut avoir à ce niveau-là. Mais j'aurais quand même apprécié qu'il euh, fasse l'effort... Euh, sur le protagoniste, euh, c'est le protagoniste, il faudrait quand même qu'il qu soit bien classe, parce qu'on sait, oh, hein, c'est pas vraiment ce qu'on appelle une entrée très subtile, mais je vais m'en contenter, euh, on sait évidemment que le protagoniste, on va le voir, détonne dans les cutscenes et compagnie, donc euh, c'est évidemment le mec sur lequel tu ne peux pas te permettre de ne pas avoir des belles textures, donc euh, euh, c'est pas un gros problème je dirais, mais euh, c'est quand même suffisamment euh, significatif pour que je l'ai euh, immédiatement remarqué dans les cutscenes. Donc euh, un peu dommage ça là-dessus. 
euh, que, que les textures du, du protagoniste n'aient pas été euh, peut-être un peu plus soignées. Alors après, tu peux modifier ton apparence au fur et à mesure du jeu euh, en débloquant davantage de tenues. Ah oui, ça fait très très mal ça. En débloquant euh, davantage de tenues. Donc euh, peut-être c'est pour ça qu'ils n'ont euh, pas nécessairement pu travailler autant qu'ils le souhaitaient. Euh, euh, sur, euh, sur les textures de, de Max, mais euh, c'est vrai que c'est un peu regrettable euh, que, que Max soit pas irréprochable à ce niveau-là. J'aurais vraiment apprécié euh, une réalisation parfaite euh, sur ces textures. Mais honnêtement, globalement, euh, je dirais que su sur un monde ouvert, il, il s'en sort quand même vraiment pas mal du tout. Là, vous pouvez voir, même les textures de tissu au-dessus sont pas nécessairement les plus détaillées de l'univers, mais sont pas dégueulasses du tout. Euh, les, les mondes ouverts c'est toujours plus compliqué hein, d'avoir des, des textures à giga classe. Là vous pouvez voir la texture sur son bras elle est un peu, un peu cradingue. Euh, c'est un peu regrettable euh, sur lui mais sur le reste du monde j'aurais tendance à dire que c'est vraiment pas un problème. Alors un autre commentaire du point de vue euh, de la technique que j'aurais tendance à faire une fois de plus sur notre euh, protagoniste. Je trouve que ses animations faciales sont un peu euh, décevantes également. Euh, ce qui une fois de plus est évidemment problématique vu que comme c'est le protagoniste c'est... Lui qu'on va voir le plus euh, faire justement des animations faciales euh, dans les cutscenes. Et euh, évidemment c'est euh, un peu dommage qu'il soit pas... Euh, tiens il y a des renforts qui sont arrivés allez, donc. Euh, c'est un peu dommage qu'il soit peut-être pas euh, mieux animé que ça. Ça va mec J'ai une arme tu veux que je la teste sur ta gueule Allez viens voir ça fera pas mal promis. Promis ça fera pas bobo du tout. Non tu veux pas faire le tour du gros pic Donc ouais les animations faciales de Max je les trouve un peu bof. Euh... Oh c'est bon ça euh, Je les trouve un peu bof ces, ces animes faciales euh, il, il a un peu une tête de poisson mort euh, Un regard euh, sans vie Alors après évidemment euh, c'est Mad Max Donc le fait qu'il ait un regard sans vie est peut-être pas euh, Ce qu'il y a euh, De plus étonnant Mais euh, je, je le trouve un peu quand même euh, Inexpressif disons sur euh, Sur la plupart des cutscenes qui, Ce qui est un peu Dommage, surtout que ces derniers euh, mois et ces derniers jeux AAA, on a quand même vu un bel effort sur les animations faciales euh, généralement. Et j'aurais bien apprécié également que ce jeu le fasse d'un point de vue technique. Donc ça, c'est un autre de mes regrets. Ouais, je sais même pas pourquoi je te garde, toi, honnêtement, mon vieux. On va boire un coup pour se redonner un peu de vie là-dessus. Donc ouais, un autre de mes regrets d'un point de vue technique, ça. Et enfin, je dirais mon ultime, peut-être, euh, problème d'un point de vue technique avec Mad Max... Et vous l'avez peut-être remarqué, l'anti-aliasing. Donc le jeu dispose d'un anti-aliasing, mais c'est un de ces anti-aliasing dans lequel tu as le choix entre euh, oui et non. C'est-à-dire tu ne peux pas choisir quel type d'anti-aliasing tu as. Donc j'imagine que c'est du euh, FXA. Et comme beaucoup de gens le savent, le FXA, c'est pas idéal. Et comme vous le remarquez, sans aucun doute sur certains détails, il euh, y a un peu plus d'aliasing que je ne saurais le supporter, ce qui est euh, un brin euh, regrettable. On peut le voir notamment euh, sur les barrières, généralement, euh, lorsqu'on... Euh, on s'en approche ou qu'on s'en éloigne. C'est un peu gênant. Alors évidemment, c'est un problème qui est euh, rarement fatal sur PC. Euh, vu que la plupart des euh, constructeurs de cartes graphiques te permettent, euh, grâce à leur logiciel, généralement de coller de l'anti-aliasing par-dessus. Et honnêtement, c'est euh, typiquement le genre de jeu dans lequel euh, je vous conseillerais de le faire. Euh, utilisez votre euh, GeForce Experience ou peu importe comment s'appelle le truc de ATI qui sert à la même chose. Euh, pour euh, peut-être coller un... Oh, le suplex, c'est bon, ça. Euh, pour coller un peu de... D'aliasing... Euh, D'anti-aliasing, pardon. <rire> non, coller de l'aliasing, ce serait pas une bonne idée. Euh, coller un peu d'anti-aliasing euh, supplémentaire hein, sur le jeu. Honnêtement, comme c'est un jeu qui tourne comme une balle, en plus, il est fort probable que votre PC puisse le per se le permettre. Donc, il euh, n'y a, a vraiment pas de raison de se priver. Le hurleur, où est-ce que t'es T'es là-haut, mais où est-ce qu'on te descend, mec J'aime beaucoup le fait que lorsque... Euh, que lorsque t'as tué tous ses potes, il, il commence à te parler. Le jeu est, est assez bien fichu, honnêtement, à ce niveau-là. Mais bon, rappelons qu'on est là pour parler de la technique. Donc ouais, l'anti-aliasing, euh, une fois de plus, c'est... C'est regrettable. Euh, c'est un peu dommage qu'il y ait de plus en plus de jeux euh, récemment qui te donnent... Euh, ce faux choix d'anti-aliasing entre oui et non... Euh, on a euh, le luxe sur PC, c'est délicieux la bouffe pour chien, on a le luxe sur PC euh, d'avoir une multitude d'anti-aliasing à notre disposition et euh, j'aurais vraiment apprécié que le jeu euh, nous le permette 
euh, enfin, nous permettre pardon, de, de choisir celui que l'on préfère et celui que l'on peut se permettre justement. Parce que comme c'est un jeu qui, comme je l'ai dit, tourne vraiment comme une balle en plus, je pense qu'on aurait vraiment pu se faire plaisir euh, sur l'anti-aliasing qui est parfois justement quelque chose que tu dois sacrifier euh, au profit du framerate. Comme Mad Max tourne vraiment comme, euh, comme de la bombe, euh, j'aurais bien apprécié de pouvoir me faire plaisir là-dessus. Donc on va faire un petit détour justement par le, le menu euh, de détails graphiques. Donc au passage, vous pouvez noter que les menus euh, sont en français. J'ai mis le jeu en français, le jeu n'est pas doublé en français. Donc c'est important à noter également euh, lorsqu'on jette un œil à, à un portage. Le jeu n'est pas doublé en français, il est simplement sous-titré. J'aurais tendance à dire qu'on y gagne probablement au change. Avouons-le, les jeux AAA ces dernières années, les doublages, c'est pas toujours ça. À choisir, je préfère avoir un jeu qui soit ou euh, qui te donne au moins l'option d'avoir les sous-titres en français et euh, les voix en anglais plutôt que de te forcer à, à subir, disons, des, euh, des doublages français qui sont rarement d'une excellente qualité. Euh, donc à ce niveau-là, personnellement, j'ai vraiment pas de raison de me plaindre. Alors après, per Peut-être que certaines personnes regretteront de ne pas avoir de voix française. Personnellement, je pense que ça ajoute d'autant plus à l'ambiance, vu qu'on a les bons vieux accents australiens qui se rajoutent par-dessus, euh, ce qui peut faire bien plaisir. Mais comme euh, je, je, je parle relativement bien anglais, pour moi, ça n'a jamais été un problème, ce genre de choses. Je pourrais tout à fait me passer des sous-titres, mais euh, je les ai laissés pour le bien de cette vidéo. Donc voilà l'écran euh, de euh, détails graphiques. Alors déjà, une bonne chose que je voudrais noter, c'est que oui, on peut utiliser sa souris dans, dans les options, c'est très très cool. On peut utiliser la manette aussi. Euh, je note ça parce que récemment, nous avons eu Metal Gear Solid 5 dans lequel on ne peut pas utiliser la souris dans les menus, ce qui est toujours une aberration assez scandaleuse sur PC. Donc vous pouvez voir là donc, mes, mes, mes para paramètres graphiques. Donc euh, le, le jeu a pas mal hein, d'options graphiques, vous pouvez voir. Donc euh, comme euh, vous pouvez voilà, le noter, il y a beaucoup de choses que l'on peut détailler. Alors j'ai même activé le, ce qu'ils appellent le flou cinétique en, en français, qui est donc le, le motion blur. Euh, généralement, j'aime pas le motion blur, mais bon, vu qu'on jette un coup d'œil au portage, j'ai tout activé, histoire de, de montrer effectivement que le jeu tourne excessivement bien, même avec tout à donf. Euh, petit détail, le jeu commence avec les détails en élevé euh, de base, pas avec les détails en très élevé. Donc si vous avez une grosse machine, le jeu va, va démarrer en fait avec ces réglages-là. Donc n'oubliez pas de passer dans les options et de tout mettre à donf. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais il y a certains jeux AAA ces derniers euh, temps qui euh, te mettent des pré-réglages euh, qui ne sont pas à fond lorsque tu les lances. Et je trouve ça un peu dommage parce que généralement les gens qui achètent des gros jeux AAA sur PC euh, veulent euh, évidemment en tirer le plus d'un point de vue réalisation. Donc euh, soit mettez tout en, troué, en très élevé par défaut et laissez-nous régler en fonction de la puissance de notre machine, ou alors euh, donnez-nous un outil de euh, benchmark, il n'y a pas de benchmark dans le jeu, donnez-nous un outil de benchmark afin de pouvoir régler ça automatiquement plutôt que de lancer en élevé, parce que personnellement, euh, je parle pour moi là, mais comme j'ai une machine assez puissante, généralement lorsque je lance un jeu euh, en triple H, je pars du principe qu'il est déjà avec tous les détails à fond et je ne me fais pas nécessairement... Euh, euh, la prise de tête d'aller dans les options si j'ai pas de problème. Et du coup, j'aurais pu tout à fait faire tout le jeu en élevé sans réaliser que mon jeu n'était pas en détail maximum. Donc n'oubliez pas d'aller faire un tour là-dedans. Il euh, y a une tonne d'options de, de résolution, il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. Euh, je ne vais pas vous les montrer, enfin si, pourquoi pas, voilà. Il y en a plein, il y en a vraiment très très plein, il y en a très 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 très... Voilà, donc il euh, y a du taf, et si vous avez en plus un écran qui euh, va au-delà du 60 Hz, contrairement euh, à mon écran euh, principal, vous en aurez encore plus. Donc c'est pas nécessairement très pratique de cliquer à travers 5 milliards de, de résolution, mais il y a, y a de quoi faire là-dessus, donc évidemment c'est excellent. Donc V-Sync, évidemment, euh, pas nécessairement euh, une option euh, originale, mais c'est toujours sympa de l'avoir. Donc le filtre anisotropique, c'est sympa de l'avoir, euh, parce que j'ai remarqué qu'il y a, y a certains, euh, certains jeux ces, euh, ces derniers temps également qui... Euh, qui ne place pas le, le choix des, du filtre anisotropique, qui te met ça en filtrage de texture ou quelque chose. Donc j'aime bien avoir la présence du filtre anisotropique. Donc là, évidemment, on a les détails. Donc tout ça, ça va être euh, tout ce que je peux faire. Donc euh, voilà, vous pouvez voir, on ne peut pas monter à plus d'élevé hein, avec les textures. J'ai essayé, malheureusement, euh, parce que je pensais que peut-être j'étais pas à fond. Euh, tout est à fond, là. Donc les détails géométriques, voilà, les ombres, euh, les lumières. D'ailleurs, le, le jeu fait une très bonne utilisation des lumières, les textures et compagnie. Donc tout est vraiment à fond. Et honnêtement, je, je trouve que c'est un... C'est un très bon menu hein, de, de détails euh, graphiques, je trouve. Il y, a, il y a vraiment toutes les options que j'aurais souhaité avoir, à part, comme je l'ai dit, euh, l'anti-aliasing. Oui et non, c'est pas suffisant pour moi euh, sur l'anti-aliasing sur PC. C'est 
Euh, c'est pas ce que je veux. Je veux mon choix entre FXA, euh, euh, TXA, Prout Prout, à tout, tous les types d'A de l'univers et de euh, la galaxie. Je veux pouvoir les choisir parce que justement quand t'as un jeu qui tourne aussi bien, bah, ça me ferait plaisir de pouvoir faire un peu mal à mon PC et essayer de lui en mettre encore plus dans la gueule. Mais bon, comme je l'ai dit, éventuellement, euh, si vous avez l'option de le faire via le menu euh, indirect de votre carte graphique, je pense que c'est euh, une bonne idée. Donc là, on a évidemment les options de base, donc le sous-titre initiation, c'est le didacticiel, évidemment. Euh, on va également regarder un petit peu le, le menu de commande. Donc on a les commandes euh, qui sont séparées par la partie à pied et la partie véhicule, ce qui est généralement dans le cas dans, dans, dans ces types de jeux où, où tu peux entrer dans une voiture. Euh, J'ai pas grand-chose à reprocher au menu de commande, si ce n'est que j'aurais bien apprécié d'avoir des options alternatives, en fait, euh, sur les, les options au clavier. C'est un peu regrettable qu'on puisse régler qu'une touche par fonction, parce que parfois, ça peut être utile d'avoir plusieurs options à ce niveau-là. Donc évidemment, il euh, n'y a, a pas grand-chose à hardir euh, au-delà de ça. Hein, C'est un menu de réglage de commandes. Donc là, on a les commandes à la manette. Là, par contre, je reproche un petit peu au jeu euh, le fait qu'on puisse pas régler les boutons. Donc euh, tu as le choix entre euh, deux réglages, n'est-ce pas différent Voilà, vous pouvez voir. Mais... Euh... Tu, tu peux pas euh, décider, euh, ouais j'ai envie d'accélérer avec le bouton B, tu peux pas. Donc euh, c'est c'est un peu regrettable, j'aime bien avoir l'option éventuellement de, de changer euh, les, les contrôles sur, euh, sur la manette autant que sur le clavier. Personnellement pour moi ça peut vraiment être utile dans certaines situations, euh, principalement par exemple parce que j'utilise une manette Xbox One euh, et je déteste les putains de boutons de bumper. Donc les jeux qui font beaucoup euh, l'utilisation des bumpers, généralement j'ai tendance peut-être à replacer euh, des, des fonctions qui sont pas très euh, exploitées, euh, disons de manière régulière sur les bumpers. Et euh, j'aurais apprécié de pouvoir peut-être le faire dans Mad Max. Alors après, une fois de plus, c'est vraiment pas... Euh, un gigantesque problème, je dirais. La configuration audio, j'ai vraiment rien à lui reprocher. J'apprécie toujours lorsqu'un jeu me permet de séparer le volume des dialogues, des effets, de la musique. C'est toujours très rentable. Euh, ça te permet de euh, éventuellement booster la musique si tu t'en fous des dialogues. Booster les dialogues si tu as envie peut-être de mieux les entendre par rapport à la musique. Il euh, y a également plusieurs configurations audio euh, qui sont euh, euh, disponibles. Je ne sais pas vraiment euh, ce que ça change honnêtement. J'ai pas noté de grosses différences, mais bon, je suis pas non plus le plus grand spécialiste de l'univers euh, dans le domaine de l'audio, euh, donc euh, je me passerai peut-être de, de faire des critiques très avancées là-dessus. J'aurais bien aimé qu'il y ait également un master, euh, mais bon, ça c'est plus pour moi en tant que personne qui enregistre des vidéos, c'est toujours utile d'avoir un master euh, qui te permet de baisser tous les volumes en même temps. Mais honnêtement, je me sentirais mal de, le, de leur critiquer leur, leur volume audio là-dessus, qui te permet vraiment de, de bien moduler euh, ce que tu fais. Euh, vous noterez également qu'on peut euh, optimiser donc, euh, son haut-parleur en stéréo 5.1 ou 7.1, et on peut même choisir euh, par quoi le son va sortir, ce qui est toujours pratique pour les gens qui, comme moi, disposent d'une multitude donc, euh, de, de sorties sonores, vu qu'évidemment j'utilise mon casque lorsque j'enregistre des vidéos, mais j'ai également une installation 7.1, donc c'est très pratique de pouvoir switcher de l'un à l'autre directement depuis les options. C'est pas vraiment euh, quelque chose qu'on voit régulièrement euh, dans les jeux, ça je dirais, donc euh, c'est évidemment très très cool d'avoir tout ça. Et je rappelle là, malgré le fait que j'ai... Euh, explorer tout ça au, à la manette, parce que je joue à la manette, euh, on peut explorer tout ça à la souris, il hein, n'y a pas de problème, le menu fonctionne très très bien à la souris. Et d'ailleurs, comme euh, certains autres jeux, je crois que c'est GTA qui fait ça également, euh, quelque chose que j'aime beaucoup euh, sur Mad Max, c'est que là vous pouvez voir, je vais peut-être me rapprocher de ma caisse pour vous, pour vous montrer ça, on va essayer de ne pas se péter les jambes, quoi que j'aurais pu vous montrer quand on se pète la gueule de haut, c'est assez rigolo parce qu'il a une démarche... Euh, qui me fait très mal lorsque tu tombes <rire> que lorsque tu tombes de haut avec Max, tu sens qu'il a mal après, ce qui est assez rigolo. Euh, ça le ralentit pendant un certain temps. Je vais vous montrer euh, en, en rentrant dans... Je vais rentrer dans la case du, du type qui est, qui est venu squatter tout à l'heure. On va reculer un peu, histoire que j'ai un petit peu de place. Voilà. Donc un truc que j'apprécie beaucoup euh, du point de vue des contrôles, c'est que tu peux switcher d'un modèle à l'autre euh, à la volée. Donc comme dans GTA, si tu aimes bien conduire à la manette, mais que tu veux jouer au sol au clavier, eh bien tu peux simplement poser ta manette. Et maintenant je suis en train de jouer au clavier souris. Je reviens à la manette. 
Je repasse au clavier souris. Donc si vous préférez conduire à la manette, vous pouvez conduire à la manette et jouer au sol au clavier souris. Si vous préférez conduire au clavier souris et jouer au sol à la manette, vous pouvez aussi. Euh, les euh, indications sur l'écran, comme vous pouvez le voir, vont euh, instantanément changer euh, en fonction de euh, l'outil que tu utilises. Donc euh, si je m'approche de, de la voiture en jouant voilà, avec le clavier souris, il m'indique immédiatement qu'il faut que j'appuie sur R pour monter. Si je le fais à la manette, il m'a dit qu'il faut que j'appuie sur Y. Donc c'est quelque chose qui peut paraître très très simple tout ça, mais c'est vraiment super appréciable euh, dans ces jeux qui te permettent de piloter plusieurs choses. Euh, je sais par exemple que personnellement sur GTA, je joue au clavier souris, sauf lorsque je monte dans un hélicoptère, parce que je trouve la, les contrôles des hélicoptères au clavier souris franchement insupportables. Donc je switch à la manette sur l'hélicoptère, et euh, tout le monde est content, c'est euh, vraiment extrêmement sympathique et pratique d'avoir ça comme option ergonomique. Donc globalement, euh, je dirais que... On dirait vraiment des signes des orques de Warhammer 40 000, leur tête de mort. Là. Euh, je dirais vraiment que globalement, euh, Mad Max... Pour Forest euh, Je dirais que globalement, Mad Max, c'est non seulement un jeu qui est très bien réalisé, parce que comme je l'ai dit, c'est un jeu très beau et qui tourne très bien, mais c'est également un excellent portage. Ils ont vraiment fait du, du super boulot. Ça tourne comme une balle sur PC et on sent que les gens qui ont adapté le jeu savent ce que c'est un jeu PC. Euh, ils ont pris le temps de nous donner des options spécifi spécifiques pardon, à notre plateforme. Euh, on a des menus interactifs à la souris. On peut passer... Oh, c'était beau ça. Euh, on peut passer euh, d'un mode de contrôle à l'autre à la volée sans aucun problème. Il euh, n'y a, a vraiment pas de problème à ce niveau-là. Le jeu s'adapte à une tonne de résolutions différentes. Euh, le jeu te permet de bien personnaliser tes graphismes d'un point de vue niveau de détail et compagnie. Même si honnêtement, je pense que si vous avez un PC de jeu relativement récent, il y a très peu de chances que le jeu euh, vous oblige à personnaliser des masses. Vu que comme je l'ai dit, il tourne tellement bien que euh, je pense que sur la grosse majorité des machines, ce ne sera pas un problème de le foutre à fond. C'est un mec, il a l'air confortable ton... Mon super canapé. Euh, comme je l'ai noté, il y a quelques petits trucs que je lui reproche, quelques petites euh, textures un peu cradingues, euh, le fait que je puisse pas euh, personnaliser mon, mon anti-aliasing, mais, mais vraiment, euh, je dois dire que si je le comparais à la moyenne des portages PC qu'on peut avoir euh, ces dernières années sur les jeux AAA, j'aurais quand même tendance à penser que Mad Max est clairement euh, un jeu, disons, que je citerai comme exemple à suivre. Euh, comme j'ai comme noté, j'ai quelques trucs à lui reprocher, mais vraiment, c'est c'est du pinaillage de, de perfectionniste. Hein. C'est euh, clairement, s'il si, euh, si y a un exemple à suivre, je pense que c'en est tout à fait un. Le jeu est clairement... Euh, bah, c'est pas très pratique pour aller rejoindre mon échelle, la mec. Euh, le jeu est clairement très très bien... Euh, réalisé et très très bien porté sur PC. Donc si ça vous faisait peur, peut-être, de le choper, parce qu'honnêtement, il y, y a quelques raisons d'avoir peur, notamment parce que c'est un jeu édité par Warner Bros, qui est également auteur, n'est-ce pas, de notre ami Batman Arkham Knight, qui pour le coup était un peu un portage de merde. Euh, si vous aviez peut-être peur de refaire confiance à Warner Bros là-dessus, vous inquiétez pas, Avalanche, ils ont fait de l'excellent taf c'est un très bon portage. C'est beau, ça tourne, il y a plein d'options. Il n'y en a peut-être pas autant que je le souhaiterais, mais je suis un peu un troufion à ce niveau-là. Donc, euh... vraiment pas grand-chose à redire, euh, franchement. GG les mecs. Non, c'est vraiment pas ça que je voulais faire, mon vieux. Euh, GG les mecs, c'est un très bon portage, ce, ce petit Mad Max. Je regrette un peu qu'on n'ait pas croisé de tempête de sable pendant cette vidéo. Parce que j'aurais bien aimé vous montrer à quel point elles sont classe et à quel point elles n'affluent absolument pas en plus sur le framerate, ce qui est vraiment appréciable et étonnant. Mais euh, vraiment, si vous cherchez un petit jeu triple euh, A qui va vous en mettre euh, pas mal dans la gueule quand même, parce que bien que ce ne soit pas, comme je l'ai dit, le plus beau jeu qu'on puisse jouer euh, de nos jours sur PC, ça reste un jeu qui est quand même très beau. Mais si vous cherchez un jeu triple A qui puisse vous en mettre plein la gueule sans nécessairement demander d'avoir une machine du futur pour tourner en détail élevé et avec un framerate constamment plaqué à 60 images secondes. Mad Max est clairement pas un mauvais choix, parce que c'est même un excellent choix. Donc voilà, ça fait plaisir de voir un bon portage de jeux AAA sur PC. J'espère que ça vous a au moins appris quelque chose. 
Ciao tout le monde. Ciao tout le monde, pas de chahut tout le monde. Enfin, vous pouvez faire du chahut si vous voulez aussi. Hein. Ciao tout le monde.